irregular verbs இந்த காணொலியில் நாம் irregular verbs பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஏன் பார்க்க வேண்டும் irregular verbs பற்றி ஏன் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது go என்கின்ற ஒரு வெர்பை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த go என்கின்ற இந்த வெர்பானது I go என்று simple present tense இல் வரும் இதனுடைய அர்த்தம் நான் போகிறேன் I நான் go போகிறேன் இதையே இறந்த காலத்தில் பாஸ்ட் டென்சில் சொல்வதென்றால் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்சில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்சில் வென்ட் என்று வரும் ஐ வென்ட் இந்த கோ என்கின்ற இந்த வார்த்தைக்கும் வென்ட் என்கின்ற இந்த வார்த்தைக்கும் துளியும் சம்பந்தம் இல்லை இதுவே தமிழ் என்று சொன்னால் போகிறேன் என்ற இடத்தில் போனேன் என்று வரும் போனேன் என்று வரும் இந்த இரண்டு எழுத்துக்களை நாம் புதிதாக மாற்றியுள்ளோம் கடந்த காலத்தை குறிக்கக்கூடிய வீதிகளாக சேர்த்துள்ளோம் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் இந்த கோ என்ற வார்த்தைக்கும் இந்த வெண்ட் என்ற வார்த்தைக்கும் எல்லளவும் சம்பந்தமில்லாமல் பெல்லிங் முற்று முழுக்க மாறியுள்ளது இதுபோன்று பல வினை சொற்கள் உள்ளன ஆங்கிலத்தில் அவற்றையெல்லாம் இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கின்றோம் இந்த இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸினுடைய இந்த கோ வெண்ட் என்கின்ற இந்த வடிவங்களை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் இதற்கென்று தனிப்பட்ட விதிகள் எதுவும் கிடையாது இதே வினை சொல் கோ என்கின்ற வினை சொல் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்சில் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்சில் ஐ ஹாவ் கான் என்று மாறுகிறது நான் போயிருக்கிறேன் என்று மாறியிருக்கிறது இவ்வாறல்லாமல் ரெகுலர் வர்ப் என்பது ஐ வாக் நான் நடக்கிறேன் ஐ வாக் நான் நடக்கிறேன் இதை பாஸ்ட் டென்சில் கூறும் பொழுது ஐ வாக்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நமக்கு வேண்டும் என்றால் ஐ ஹாவ் வாக்டு என்று எழுதினால் போதுமானது இங்கு நமக்கு பாஸ்ட் டென்ஸை உருவாக்க இடி என்கின்ற இந்த சஃபிக்ஸ் திருச்சேர்க்கை போதுமானது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டை உருவாக்கவும் இடி போதுமானது இதுபோன்ற ஆங்கில வேர்ப்ஸை ஆங்கில வினை சொற்களை ரெகுலர் வேர்ப் என்றும் இந்த கோ வென்ட் கான் என்று மாறுகின்ற இதுபோன்ற வினை சொற்களை இர்ரெகுலர் வேர்ப் என்றும் நாம் கூறுகின்றோம் ஆக இந்த இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸினுடைய லிஸ்டை நாம் மனப்பாடம் செய்வது அவசியம் இப்பொழுது ரெகுலர் வர்பு அண்ட் இர்ரெகுலர் வர்ப் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை ஒரு டேப்லேஷன் அமைத்து நாம் இங்கு பார்க்கலாம் ஆங்கிலத்தை பொறுத்தவரையும் நமக்கு மூன்று வினை வடிவங்கள் தெரிய வேண்டும் அது வேர்ப் ஒன் பிரசன்ட் வேர்ப் வேர்ப் ஒன் இதை பிரசன்ட் வேர்ப் என்று சொல்கின்றோம் அல்லது இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்ப் என்று சொல்லலாம் அடுத்ததாக வேர்ப் டூ பாஸ்ட் வேர்ப் பாஸ்ட் வேர்ப் என்று சொல்கின்றோம் இதற்கும் டென்ஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இங்கு நாம் வெர்பினுடைய வடிவங்களை மட்டுமே பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக வெர்பு த்ரீ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டி சிபிள் என்று சொல்கிறோம் மூன்றாவது வடிவம் இது போக நான்காவது ஒரு வடிவம் ஒன்று உள்ளது அதை வெர்பு ஃபோர் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்வோம் பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் அல்லது ஜெரண்ட் ஃபார்ம் 
present participle அல்லது gerund form என்று அதை நாம் சொல்வோம் இந்த verb 4 இப்பட்டி பின்னர் பார்க்கலாம் முதலில் verb 1 அடுத்தது verb 2 அடுத்ததாக verb 3 இப்பட்டி பார்ப்போம் present verb bill நாம் இருக்கினமே பார்த்த அந்த go என்கின்ற உதாரணம் go இந்த go past verb ஆக வரும் பொழுது went என்று மாறிகின்றது past participle ஆக மாறும் பொழுது gone என்று மாறிகின்றது அடுத்ததாக இன்னும் மருதாரணம் cut c-u-t cut என்பது verb 2 விலும் cut என்றுதான் இருக்கும் verb 3 இலும் cut என்றுதான் இருக்கும் இதற்கென்று பிரத்தியாக விதிகள் எதுவும் கடையாது எனவே நாம் இந்த விடியோவில் காணவுள்ள லிஸ்டை மானவர்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு கேட்டு பார்த்து மனப்பாடம் செய்துகொல் வதைத் தவிர வேறு வழியில்லை இவற்றை irregular verb என்று அலைக்கிறோம் இது போன்று மாறி வருவற்றை அப்படி அல்லாமல் walk இது past tense past verb ஆக மாறும் பொழுது walked ED set அப்படியிரும் verb 3லும் walked என்று மாறும் இவாரு இந்த ED செருந்து வரக்கூடிய வற்றை நாம் regular verb என்று சொல்கின்றோம் இவற்றிருக்கான விதி ED செர்ப்பதுதான் இதை நீங்கள் அந்த விதிமுரையை புரிந்து கொண்டால் போதும் ED செர்க்க வேண்டும் என்ற விதிமுரையை புரிந்து கொண்டால் போதும் மனப்பாடம் செய்யத்தேவையில்லை ஆனால் இந்த irregular verb listை மனப்பாடம் செய்தாக வேண்டும் இப்படுது irregular verb listை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக verb 4 என்றால் என்ன என்று இந்த verb 1 உடன் ing சேர்க்க கடைப்பது going cutting ing சேர்க்க கடைப்பது walking இதுவும் எலமையான ஒரு விதிமுறை அதாவது ing சேர்க்க வேண்டும் ing சேர்க்கும் பொழுது சில விதிமுறைகளை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது கடைசியில் உள்ள ei நீக்கி விட்டு ing சேர்த்த வேண்டும் கடைசி எடுத்துக்கு முந்தைய எழுத்து வவ்வலாக இருப்பின் இந்த கடைசி எழுத்தை இரண்டு முறை எழுதி அதாவது இன்னொரு முறை ஏற்கனவே டி உள்ளது இன்னொரு டியை போட்டு ஐஎன்ஜி சேர்க்க வேண்டும் அப்படி அவ்வாறு பார்த்தால் கட்டிங் என்பது நமக்கு கிடைக்கும் வவ்வல் எழுத்துக்கள் ஏ இ ஐ ஓ யூ இது போன்ற சில விதிமுறைகள் மட்டுமே உள்ளன இவற்றை நீங்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாக உள்ள ஒரே விஷயம் இந்த இர்ரெகுலர் வர்ப்ஸ் என்பது இப்பொழுது இவற்றினுடைய லிஸ்டை நாம் பார்ப்போம் இது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் என்பதனால் இரண்டு அல்லது மூன்று பார்ட் வீடியோக்களாக இது வெளிவரும் ஒவ்வொன்றையும் மாணவர்கள் தனித்தனியாக பார்த்து மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும் வீடியோவை பார்ப்பதனால் மட்டுமே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியாது திரும்ப திரும்ப பயிற்சி செய்வதனால் மட்டும்தான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இரெகுலர் வேர்ப்ஸ் முறைமைக்கு உட்படாமல் மாறும் வினைச்சொற்கள் பிரசன்ட் இதை வேர்ப் ஒன் என்று குறித்துக் கொள்ளலாம் பாஸ்ட் வேர்ப் டூ என்றும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்ப் த்ரீ என்றும் குறித்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது உதாரணங்களை பார்ப்போம் எழு அரைஸ் அரோஸ் அரிசன் அரைஸ் அரோஸ் அரிசன் வர்ப் போர் என்று வரும் பொழுது அரைசிங் என்று எழுதிக் கொள்ளலாம் பெற்றடு bear, bore, born இதை bear என்று படிக்கிறு கூடாது bear அடி அல்லது உதை உதை என்பதற்கு kick என்கின்ற இன்னோரு வர்ப்பும் உள்ளது அடி உதை என்ற பொருள் படும் படி beat, beat, beaten என்ற வர்ப்பை பயன் படுத்தலாம் beat, beaten B 
beat, beat, beaten. அடுத்தது ஆகிறது become, became, become. begin, ஆரம்பி begin, began, begun. இந்த verb லிஸ்டை நாம் படிப்பதுடன் நிற்காமல் வாக்கியத்தில் அமைத்து பார்க்க வேண்டும் எங்கு வாக்கியத்தில் அமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் டென்சஸ் பற்றி படிக்கும் பொழுது அங்கு உதாரண வாக்கியங்களை இந்த வெப்ஸ் கொண்டு அமைத்து மாணவர்கள் பிராக்டிஸ் செய்ய வேண்டும் பிஹோல்டு பிஹோல்டு வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீ Present verb, past verb, past participle verb. Behold, par. Behold, beheld, beheld. Bend, valai. Bend, bent, bent. Bind, katte. Bind, bound, bound. Bite, kadi. Bite, bit, bitten. Blow, oodle. Blow, oodle. Blue, blown. Blow, blue, blown. Oodle. Uday. Break, break, uday. Break. Broke, broken. Breed, bread, bread. Bread and by Inur Angela Cholana B R E D bread would an manavarkal kulepicola kodadu. Adu noun. ரொட்டி பிரெட் என்பது நவுன் இரண்டும் ஒரே உச்சரிப்பு தான் பிரீட் பிரெட் பிரெட் கொண்டு வா அதற்கு முன்னதாக பிரீட் என்பதனுடன் தமிழ் அர்த்தம் இன விருத்தி செய் இனப்பெருக்கம் செய் இன விருத்தி செய் இன பெருக்கம் செய் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் பிரிங் கொண்டு வா ப்ராட் ப்ராட் பிரிங் ப்ராட் ப்ராட் கொண்டு வா இந்த வெர்பு ஒன் வெர்பு டூ வெர்பு த்ரீ என்பதை மாணவர்கள் தொடர்ந்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே சமயம் வெர்பு ஒன் என்று நாம் சுருக்கமாக பயன்படுத்தினாலும் அதனுடைய உண்மையான பெயர் பிரசன்ட் வேர்ப் அல்லது இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்ப் வேர்பு டூ என்பது பாஸ்ட் வேர்பு வெர்பு த்ரீ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெர்பு ஃபோர் என்பது எளிமையான ஒன்று இதனுடன் ஐஎன்ஜி சேர்க்க வேண்டும் பிரிங்கிங் ஏற்கனவே இங்கு ஒரு ஐஎன்ஜி உள்ளது கூடுதலாக இன்னொரு ஐஎன்ஜி சேர்க்க வேண்டும் அடுத்த வேர்ப் கட்டு வீடு கட்டு அது போன்ற பொருளில் கட்டு பில்ட் கயிறு கொண்டு கட்டு என்பது இதன் பொருள் அல்ல பில்ட் வீடு கட்டு பில்ட் 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 கடைசி எழுதான டி டீயாக மாறியுள்ளது பில்ட் வீடு கட்டு இதை கொண்டு வரக்கூடிய நவுன் பில்டிங் கட்டிடம் பதினைந்தாவது வேர்ப் தீ பற்றி எரி தீ வைத்து எரி என்ற பொருளும் இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பேர்ன் பேர்ன்ட் பேர்ன்ட் விலைக்கு வாங்கு பை விலைக்கு வாங்கு பை பாட் பாட் மாணவர்கள் அங்கங்கே இந்த வீடியோவை நிறுத்தி 
உங்களுக்கு தேவையான குறிப்புகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த லிஸ்டை அப்படியே வரிசையாக எழுதி கொள்வது நல்லது பை பாட் பாட் பிடி கேட்ச் கேட்ச் என்றால் பிடி என்று அர்த்தம் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது கேட்ச் பிடி என்று சொல்வோம் அங்கு கேட்ச் என்பது நவுனாகவும் உள்ளது பிடி என்ற அடுத்த சொல் வெர்பாகவும் உள்ளது பாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நாம் பார்த்துள்ளோம் ஒரு பாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை வேறொரு பாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்று கிரிக்கெட்டிலே மட்டையாளர் அடிக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் அடிக்கக்கூடிய பந்து நேராக தரையில் படாமல் ஃபீல்டு செய்பவரின் கையில் பிடிபட்டால் அந்த நிகழ்வுக்கு பெயர் கேட்ச் கேட்ச் அவுட் என்று சொல்கின்றோம் எனவே அந்த முறைமையில் நாம் அந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டின் போது கேட்ச் பிடி என்று சொல்கின்றோம் பிடி பிடி என்று அர்த்தம் கொள்ள முடியாது அந்த பிடித்தல் முறைக்கு பெயர் கேட்ச் பிடிக்கின்ற செயலுக்கும் பெயர் கேட்ச் இதனுடைய வேர்பு டு காட் வேர்பு த்ரீ காட் அடுத்ததாக வா கம் கேம் கேம் என்று படிக்கக்கூடாது கேம் கம் அடுத்த வினைச்சொல் ஜூஸ் ஜூஸ் என்று சொன்னால் பொருள் மாறிவிடும் ஜூஸ் சவுண்ட் லாஸ்ட் இயர்ஸில் மட்டும்தான் வர வேண்டும் முதல் இச்சில் இஜ் சவுண்ட் வந்துவிடக்கூடாது ஜூஸ் என்று வந்துவிடக்கூடாது சூஸ் சோஸ் சோசன் சூஸ் சோஸ் சோசன் தேர்ந்தெடு சூஸ் எனி ஃபாலோயிங் என்று நாம் வினாத்தாட்களில் படித்திருப்போம் சூஸ் அடுத்ததாக படர்தல் படர்கொடிகளை கிரீப்பர் என்றுதான் நாம் ஆங்கிலத்திலே அழைப்போம் அதனுடைய வினை சொல் கிரீப் படரு படருதல் அல்ல இங்கு தவறாக டைப் செய்யப்பட்டுள்ளது படரு நிலத்தில் படர்ந்து செல் என்று அர்த்தம் கிரீப் கிரெப்ட் கிரெப்ட் கிரீப் கிரெப்ட் டீல் வியாபாரம் செய் டீல் டெல்ட் டெல்ட் டீல்ட் என்று இதை படிக்கக்கூடாது டெல்ட் ஆங்கிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெல்லிங் ஒரு விதமாகவும் உச்சரிப்பு வேறு விதமாகவும் நிறைய சொற்களில் இடம்பெற்றிருக்கும் பெரும்பாலும் நாம் ஸ்பெல்லிங்கை கொண்டு படிக்கலாம் சில இடங்களில் ஸ்பெல்லிங்கை வைத்து மட்டுமே படிக்க முடியாது இதை மாணவர்கள் அறிவீர்கள் இந்த வார்த்தையிலும் உங்களுக்கு அந்த கவனம் தேவை டீல் டெல்ட் டெல்ட் அடுத்ததாக ஒரு மிக முக்கியமான வேர்ப் டு அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய வேர்ப் டு டு டிட் டன் டு டிட் டன் இருபத்தி மூணாவது வேர்ப் டிக் குழி தோண்டு டிக் டக் டக் அடுத்த வினைச்சொல் ட்ரா ட்ரா ட்ரூ ட்ரோன் ட்ரா ட்ரூ ட்ரோன் இந்த ட்ரோன் என்பது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ட்ரோன் என்றும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ட்ரான் என்றும் உச்சரிக்கப்படுகின்றது நாம் எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு எது வசதியாக படுகிறது படுகின்றதோ அப்படி உச்சரியுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் இங்கிலீஷில் ப்ரொனன்சியேஷன் என்பது உச்சரிப்பு என்பது வெரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் என்று கூற முடியாது காரணம் அதில் உள்ள வெரைட்டிஸ் 
அதாவது உலகத்திலே அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஆஸ்திரேலியன் இங்கிலீஷ் இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து இங்கிலீஷ் என்று உள்ளது அந்த வெரைட்டியில் இந்தியன் இங்கிலீஷ் என்பதும் ஒரு வகை உள்ளது எதிர்காலத்தில் அது ஒரு டயலக்டாகவே வரும் வாய்ப்பு உள்ளது எனவே உச்சரிப்பு என்பது நாம் ஓரளவுக்கு பிரிட்டிஷ் உச்சரிப்பை நெருங்கி செல்லலாம் முடிந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தலாம் தெரியாவிட்டால் நமக்கு எவ்வாறு உச்சரிக்க தோன்றுகின்றதோ அது போன்று உச்சரிக்கலாம் அதற்காக சில வார்த்தைகளில் எஸ் சவுண்டு வரக்கூடிய இடத்தில் இஸ் சவுண்டு போட்டு உச்சரித்தால் பொருள் மாறிவிடும் அதையும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பொருள் மாறாத வகையில் ஓரளவு நெருக்கமாக உச்சரிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இருபத்தி ஐந்தாவது வேர்ப் ட்ரிங்க் குடி ட்ரிங்க் ட்ராங்க் ட்ரங்க் ட்ரிங்க் ட்ராங்க் ட்ரங்க் இந்த குடி என்கின்ற வெர்பை ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் அதிகமாக இந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துவதில்லை இதற்கு பதிலாக ஹாவ் என்கின்ற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துகின்றோம் ஹெச் ஏ பிஇ ஹாவ் என்கின்ற வார்த்தையை தான் பெரும்பாலும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் பயன்படுத்துகிறார்கள் லெட்ஸ் ஹாவ் அ கப் டீ என்றால் ஒரு கப் டீ குடிக்கலாம் என்று அர்த்தம் ஹாவ் அ ட்ரிங்க் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த பானத்தை குடியுங்கள் ஹாவ் திஸ் ட்ரிங்க் என்று அர்த்தம் ஷால் யூ ஹாவ் அ டீ நீங்கள் ஒரு டீ குடிக்கிறீர்களா என்று அர்த்தம் ஷால் அல்லது வில் எதை வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் வில் என்பதை பயன்படுத்தலாம் கேன் என்பதை பயன்படுத்தலாம் வுட் என்பதை பயன்படுத்தலாம் ஒருவருடைய உணவு விருப்பத்தை கேட்க பெரும்பாலும் வுட் என்பதை நாம் பயன்படுத்துவோம் வுட் யூ லைக் என்று பயன்படுத்துவோம் சரி அதாவது ட்ரிங்க் என்பதற்கு பதிலாக ஹாவ் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சாப்பிடுங்கள் குடியுங்கள் என்கின்ற அர்த்தத்தில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பதைத்தான் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் இந்த விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு நாம் கான்சன்ட்ரேட் செய்ய வேண்டியது வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீ என்பதுதான் ஒரு சில விஷயங்கள் கூடுதலாக கூறப்பட்டாலும் அவற்றை மாணவர்கள் கேட்டுவிட்டு மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் எதுவோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும் வேறு வேறு திசையை நோக்கி செல்லக்கூடாது அடுத்து மேலும் ஒரு தகவல் இந்த வேர்புடன் இந்த முதல் வேர்ப் ஒன் அனைத்துடனும் லெட்ஸ் சேர்த்து எவ்வாறு மீனிங் பார்ப்பது இது ரொம்ப முக்கியம் உதாரணமாக லெட்ஸ் டூ லெட் அஸ் டூ என்பதை சுருக்கமாக லெட்ஸ் டூ என்று சொல்கிறோம் செய்வோம் என்று அர்த்தம் லெட்ஸ் டூ என்றால் செய்வோம் லெட்ஸ் கோ போவோம் லெட்ஸ் மூவ் நகருவோம் லெட்ஸ் டிக் தோண்டுவோம் இந்த அனைத்து வேர்ப் ஒன்றுகளுடனும் மாணவர்கள் இந்த லெட்ஸை இணைத்து பொருள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அது தனிப்பயிற்சியாக செய்யுங்கள் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல இங்கு நம்ம நம்முடைய மெயின் எய்ம் வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீ இந்த கூடுதல் தகவல்களை நீங்கள் மனதில் நிறுத்தி கொண்டு வேறு இடத்தில் பயிற்சி செய்து கொள்ளலாம் லெட்ஸ் என்பதை வேர்ப் ஒன்னுடன் நாம் இவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் இப்பொழுது இருபத்தி ஐந்து இரெகுலர் வேர்ப்ஸ் இங்கு நாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்துள்ளோம் மாணவர்கள் இதனை பாடக்குறிப்பேட்டில் குறிப்பெடுத்துக் கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்து இருவராகவோ அல்லது குழுக்களாகவோ உட்கார்ந்து மனப்பாடம் செய்து ஒப்பித்து பார்த்து இதை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள் இது போன்று ஏறத்தால ஒரு நூத்தி எட்டு இரெகுலர் வேர்ப்ஸ் நமது வீடியோவில் வழங்கப்பட உள்ளது அடுத்த வீடியோவில் இருபத்தி ஆறு முதல் ஐம்பது வரையிலான இரெகுலர் வேர்ப்ஸை பார்க்கலாம்